How any vaccine comes in a market? How many trials are done before it can be used by a common man? So this will be the topic for our today's video. Welcome to Study Space. Study Space में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी एक वैक्सीन को राइट नाउ जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो कोविड 19 की वैक्सीन को डेवलप होने के बाद कितने फेजेस के ट्रायल्स से गुजरना पड़ता है जिसके बाद वो मार्केट में आती है और फिर आप उसे यूज़ कर सकते हैं तो इधर इस छोटे से डायग्राम में मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इन टोटल चार ट्रायल्स होते हैं कहने को चार ट्रायल्स होते हैं बट इट स्टार्ट्स विद फेज जीरो सो इन टोटल वी कैन से दैट देर आर फाइव ट्रायल्स बट द जीरो फेज इज नॉट काउंटेड इन द ट्रायल एंड जो फेज थ्री होता है उधर अप्रूवल मिल जाता है वैक्सीन को मास प्रोडक्शन के लिए जैसा कि अगर मैं रशिया की बात करूँ रशिया में अभी जो स्पुटनिक वी करके वैक्सीन आया है उसका फेज थ्री कंप्लीट हुआ है फेज थ्री के बाद अप्रूवल मिल जाता है मास प्रोडक्शन का एंड देन इट कैन कम इन द मार्केट सो मार्केट में आने के बाद जो फेज फोर है वो फाइनल ट्रायल चालू होता है तो आप ऐसा मान लीजिए जो फाइनल ट्रायल है वो आप लोगों के ऊपर ही होगा सो लेट एस सी एंड लेट एस अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप सो फेज जीरो और फेज जीरो में क्या होता है सबसे पहले वैक्सीन अगर बन गया तो उसका ट्रायल होता है अराउंड 10 से 15 लोगों पे, ओके और उसमें ये पता करते हैं कि उसमें जो भी मेडिकेशन है उसमें जो भी दवाइयाँ हैं उसका क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है क्या वो सूट हो रहा है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है या कुछ साइड इफेक्ट है वो सब चेक करते हैं अगर वहाँ पर ओके हो जाता है तो वैक्सीन मूव होता है फेज वन फेज वन चलता है सेवरल मंथ्स तक मतलब कुछ महीने तक और इसमें जो सैम्पल साइज है मीन्स द नंबर ऑफ पीपल विच आर ट्राइड विच आर टेस्टेड फॉर फेज वन विल इंक्रीज सो अराउंड हंड्रेड लोगों के ऊपर ट्रायल होता है फेज वन का और उसमें ये चेक करा जाता है कि जब इसका हम डोज प्रिपेयर करते हैं तो उस डोज की क्वान्टिटी कितनी हो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ आप नॉर्मली कोई भी टेबलेट लेते हैं तो वो डेढ़ सौ एम जी पाँच सौ एम जी छः सौ एम जी इस टाइप से आती है तो ये डायरेक्टली डिसाइड नहीं किया जाता है ये इन ट्रायल्स के बाद डिसाइड होता है कि किसी भी वैक्सीन का या दवाई का हाईएस्ट डोसेज ह्यूमन के ऊपर कितना होना चाहिए ताकि उसका कोई सीरियस साइड इफेक्ट ना हो तो ये सब देखा जाता है फेज वन में अगर फेज वन पार हो गया तो उसके बाद हम आते हैं फेज टू में टू में जो नंबर ऑफ सैम्पल साइज है या जो नंबर ऑफ पीपल है ऑन विच द वैक्सीन विल बी ट्राइड विल बी मोर ओके और यहाँ पे पहली बार वैक्सीन को उन लोगों पे ट्राई किया जाता है जिस बीमारी के लिए वो वैक्सीन बनी है तो जैसे अगर मैं कोविड की बात करूँ तो कोविड के जो लोग सिम्टम्स शो कर रहे हैं सम और द अदर वे उन लोगों पे इसका ट्रायल होगा और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन गैदर करी जाती है कि वैक्सीन उन लोगों पर कैसे काम कर रही है और उन लोगों के लिए वैक्सीन सेफ है या नहीं सो फेज टू से एक्चुअली उस वैक्सीन का जो मोटिव रहता है वो शुरू हो जाता है उसके बाद हम आते हैं फेज थ्री पे फेज थ्री में जो सैम्पल साइज है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा क्योंकि अगर किसी भी वैक्सीन ने फेज टू क्रॉस कर लिया है मीन्स वो वैक्सीन ऑलमोस्ट सही है तो अब उसको जो नंबर ऑफ पीपल है वो बढ़ाने का टाइम है मीन्स अब उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर ट्राई किया जाता है तो जो फेज थ्री होता है जनरली वैक्सीन का उसमें जो वैक्सीन देने वाला होता है और जो लेने वाला होता है उनको ये पता नहीं होता है कि हमको क्या दवाई दी गई है सो माइट बी पॉसिबल जो फेज थ्री है वैक्सीन का वो हॉस्पिटल में इनडायरेक्टली यूज करा जाए मीन्स पेशेंट्स विल नॉट बी अवेयर दैट उनको ये दिया जा रहा है इस टर्म को जनरली बोलते हैं डबल ब्लाइंड मीन्स वो जो दवाई डॉक्टर दे रहा है उन्हें भी एग्जैक्टली exactly नहीं पता है कि दिस थिंग इज अ पार्ट ऑफ अ वैक्सीन ओके तो इससे ये देखा जाता है कि अगर ट्रीटमेंट किया जा रहा है उस पेशेंट का तो वो मेडिकेशन कितना वर्क कर रहा है उस ट्रीटमेंट ओके सो दिस इज काइंड ऑफ अ फाइनल स्टेप बिफोर मूविंग टूवर्ड्स अ मास प्रोडक्शन तो जो रशिया ने अभी स्पुटनिक वी को अप्रूवल दिया है वो फेज थ्री के ट्रायल को खत्म होने के बाद दिया है 
तो आप ऐसा मान सकते हैं कि अगर फेज थ्री का ट्रायल खत्म हो गया और अगर वो सक्सेसफुल है तो फिर वैक्सीन मार्केट में आने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है वैक्सीन मार्केट में आ गई उसका मास प्रोडक्शन हो गया अब मास प्रोडक्शन के बाद जो फाइनल टेस्टिंग होती है उसे बोलते हैं फेज फोर और फेज फोर में एक्चुअल में ये रियल टाइम टेस्टिंग होती है जिसमें हम लोगों जैसे नॉर्मल लोगों पे अगर हमें कुछ सिम्टम्स हैं या इफ वी वांट टू गेट वैक्सीनेटेड कि हमें वो ना हो तो हम उस वैक्सीन को यूज कर सकते हैं बट वंस अगैन फेज फोर ही फाइनल फेज है जहाँ से ये डिसाइड होगा कि वैक्सीन एक्चुअल में काम कर रही है या नहीं बिकॉज अगर वो मासेस पे काम करेगी तभी उसे सही माना जाएगा तो जैसे सैम्पल साइज बढ़ेगा रिजल्ट्स वेरी करेगा तो जो फाइनल फेज है वैक्सीन के लिए वो फेज फोर होता है फेज फोर जनरली हमारे ऊपर होता है जब मार्केट में वैक्सीन आ जाती है तो आई होप दैट यू ऑल आर क्लियर विथ ऑल फोर फेजेस विथ विच वैक्सीन हैव टू ट्रेवल बिफोर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स यू ओके सो This was all about this video. I thank you to be a part in this video. So if you like this video, please hit a like button. You can share it with your friends so that they can also get this knowledge about the trials of vaccine. And if you like this video, if you like if you want more such videos on any abstract topic, so you can hit a subscribe button as well. Thank you.